。那你的回答呢？啊？我的告白你都听到了，那你的回答呢？你如果不回答，我就当做你是默许了。三千年前，我已经失去过你一次了。昨天，我又差点险些再跟你分开。现在我的心意你都知道了。那你呢？你的回答呢？说好的白头到老，你若是再敢食言，我就把你关在清泉寨，再也不让你出来了。回答吗？那你可听好了，谢谢你，谢谢你出现在我的生命里，让我从此不再是一个人。快乐有人分享，困难有人同当。我想说，无论是从前，现在。还是以后，有你真好。老于，你不是睡觉了吗？怎么又回来了？于老寨主，叫什么老寨主？叫爹。不许他管我叫爹。我们拜过祠堂，有过婚书，怎么就不能叫你爹了？哎、他没进过茶，也没进过瑜伽祠堂，所以不算数。再者说，休书都写了，你跟他之间现在没有关系。休书没签字，不作数。陆岩，叫爹。哼，他都三千岁管我叫爹，那不折我的寿吗？你怎么不讲道理呢？你说我闺女，我跟你讲什么道理啊？哼！那么我们就回清泉寨再拜一次堂，让他堂堂正正的当个瑜伽人。那就等拜了堂之后再说。现在你给我回去睡觉，别跟他一般见识。我先回去了。好吧。说完了没有？走。等他气消了，我再说说他。嗯，走走走，哎、好了好了好了，你是我亲爹，惹不起啊！走了走了走了走了。走了走了